next question this is text is question for 16 up to 20 jadi untuk pertanyaan nomor 16 sampai 20 ini ada kisah one summer day when I was 16 my friend Steve and I were taking a new shortcut through the woods to visit another friend who lived in the country pada suatu musim panas pada saat usia saya 16 tahun, saya dan teman saya Steve mengambil jalan pintas ke hutan untuk mengunjungi teman saya yang lain yang tinggal di desa yang lain. His house was about 5 miles away by the road, but we figured the shortcut would cut it only 3. Jadi rumahnya kira-kira 5 mil jauhnya kalau kita pakai jalan kaki tetapi kalau kita lewat jalan pintas mungkin hanya 3 mil after we had hike about halfway we came to a creek setelah kita mendaki setengah jalan kita menemukan jurang we studied it for a moment thinking what to do terus kita mempelajari kira-kira apa yang harus dilakukan it was about 15 feet wide and we suggest Six or eight feet deep. Ya, bukan jurang ya, semacam sungai. Kira-kira lebarnya 15 feet dan kedalamannya itu 8 feet. We had to either swim across or walk perhaps miles out of our way trying to find a bridge. Kemudian kita berjalan mencari jembatan. Nah, di paragraf 1, itu ceritanya bahwa dia sama temannya, Steve, ingin mengunjungi temannya di desa yang lain. Tetapi karena jauh, dia mencari jalan pintas. Itu kan ceritanya. Tapi di tengah jalan, dia menemukan sungai. Dan dia harus menyeberang sungai itu. Karena jalan pintas. Oke, okay. ini paragraf pertama kan ceritanya itu ya. Next paragraf. Steve, a devil type, quickly took off his boots. And Trosher tied them all together and threw them across the creek, plunked in without further ado, and had sun swam to the other side dripping wet. To be sure, but already needing, needling me for still being on the wrong side of the creek. Jadi si Steve ini tipe orang yang cuek gitu ya. Uh, sepatunya dibuka, celananya, kemudian diikat kemudian dilemparkan ke seberang gitu supaya nggak basah uh, not a good swimmer I hesitated how deep was the water could I dog paddle across without sinking too longer I delayed the more energetically Steve taunt me for being chicken ya yeah. tetapi dia nggak be begitu bagus uh, berenangnya Kemudian dia berpikir, bisa nggak kita dog pedal itu kayak apa trapon yang mengambang di atas air, tetapi itu kan terlalu panjang gitu. The more energ uh, energetically Steve taunted me for a being chicken. Si Steve ngeledek dia karena uh, penakut gitu pengecut. Oke, okay. jadi ceritanya ini si Steve ini orangnya berani, gitu. jadi dia langsung buka kemudian dia lempar ke seberang. Finally I gathered my nerve, took a deep breath, and fully dressed, jumped into the creek. Akhirnya, gara-gara dia diledekin gitu, dia tidak membuka pakaiannya, tetapi langsung saja dia nyemplung ke sungai, sungai itu. The result was predictable. My boots instantly became waterlogged and dragged me down beneath the surface. Ya, akibatnya, sepatunya dipenuhi air, dan itu membuat dia tenggelam. Ke bawah. I could barely move my legs and began floundering helplessly, rapidly getting panicly. Akhirnya dia panik. Fortunately for me, Steve quickly understood the situation. Tetapi si Steve mengerti situasi ini. As I veiled about in the water, he leapt back into the creek and dragged me out safely on the other side. Akhirnya si Steve nolong. Ya, akhirnya dia uh, menolong si orang ini. Ever since that day, so many years ago when I almost drowned, I have had healthy fear of anybody of water more than three feet deep. 
gara-gara kejadian itu dia takut ke air. Jadi paragraf pertama itu e, bercerita tentang dia ingin pergi ke rumah temannya kan. Paragraf kedua itu bercerita tentang si Steve yang e, nyebrang gitu. Paragraf ketiga itu bercerita tentang tenggelamnya dia gitu kan. The question is, what is the text about? The writer's past experience, Steve's adventure in finding a new shortcut. Apakah bercerita tentang Steve? Enggak kan? A new shortcut to the country. Benar juga sih, tetapi bukan itu kan? Drowning in the deep and cold creek. Benar juga sih, tapi kan itu hanya sebagian. Ya kan? A strong, brave, but panically boy. Benar juga, tetapi kan itu hanya sebagian. Yang ditanyakan adalah text about, berarti kan keseluruhan. Apa? The writer's past experience. Ya, pengalaman masa lalu si pe- penulis. Gitu. Gampang ya. Next. How far is the is the friend's house after Steve and the writer taking a new shortcut? Three miles. Gitu kan? Ya, karena kan uh, three miles atau two miles? Terima. Jangan lihat lagi ke atas. <laughs> Oke. Okay. Study the following sentence. Too longer I delayed, the more energetically Steve taunted me for being chicken. What kind of a boy did Steve think of the water? Uh, the writer really liked chicken? No. The writer was really like chicken? No. The writer was, was a coward. Yes. Si penulis ini pen, penakut. Gitu. Makanya dia dikatain chicken. Gitu ya. Coward, coward itu penakut. What is the main idea of the first paragraph? Kira-kira ide dari paragraf pertama apa? Kan tadi saya udah cerita tuh paragraf pertama tentang apa? Our friend house was five miles away. Benar. Tetapi apakah bercerita tentang itu? Enggak juga, gitu kan? The creek was about 15 feet wide. Benar. Ada kan informasi itu? Tetapi apakah bercerita tentang dalamnya itu? Enggak juga. My friend and I meet uh, met a creek in the world. Benar juga sih. Tapi apa cerita tentang itu? Enggak. My friend and I took a shortcut to a friend house. My friend and I went through the woods for five miles. So the answer is D. Yang kira-kira bisa mewakili satu pa- paragraf. Next, uh, question number 20. Oke. Okay. Uh, blank. My friend Steve and I were taking a new shortcut. Through the woods to visit another friend who lived in the country. What does the underlined word mean? Shortcut. What is the meaning of shortcut? A. Straight road. B. Short and narrow road. No. C. Short and challenging road. D. Short but dangerous way. E. Quicker and shorter way. Yes, the answer is E. Quicker and shorter way. Strateginya aja, perhatikan. Kalau Anda baca, baca per kalimat, kemudian intinya apa ya, gitu ya. Kemudian baca per kalimat. Uh, setelah selesai satu paragraf, nah, kayak ta- saya tadi, setelah membaca satu paragraf, Anda kira-kira nyimpulin, oh, paragraf ini bercerita tentang ini. Cukup satu atau dua kata saja yang akan mengingat itu. Baca lagi yang paragraf kedua, gitu kan. Oh, bercerita tentang ini. Cukup ingat. Satu atau dua kata yang mengingatkan Anda ke paragraf ke kedua. Begitu juga paragraf kedua. Cukup mengingatkan satu atau dua kata. Gitu. Jadi, Anda cepat ingat. Oh. ya Kalau bahasa Inggris ini, Anda ketemu kata yang tidak ngerti. Jangan berhenti. Karena bisa jadi kata berikutnya Anda ngerti. Kebanyakan anak, berhenti di satu kata, stuck, kemudian ke- seterusnya nggak dibaca. Jadi, pada saat Anda membaca satu kalimat, Bacalah secara whole, bukan bukan gara-gara ada satu kata nggak ngerti, Anda berhenti di situ. Karena tidak semua juga, karena nggak mungkin Anda buka kamus. Ya. Jata, jadi bacalah secara utuh. Bukan berhenti di satu satu stage. Kayak misalkan uh, krik, apa itu ya krik? Ya. Kan kita nggak ngerti nih apa itu krik. Nah, kalimat berikutnya. We studied it for a moment thinking what to do. It was a feet wide and guess eight feet deep. Wah, berarti ada kata deep ya. Nah, wah, berarti krik itu semacam sungai gitu kan. 
semacam sungai yang ada airnya gitu. Kenapa? Kalau anda berhenti di krik, udah frustasi anda. Kenapa? Wah krik apaan gitu. Kemudian keterangannya ternyata ada di di belakangnya gitu. Ya. Kemudian kayak misalkan Steve a devil type atau devil type apaan ya? Gitu kan? Kan kita nggak ngerti ya. Baca quickly took off his boot and trouser. Oh nekat gitu kan? Oh dia oh, nekat orangnya gitu kan devil type itu. And all together them across the creek plunk it without further plunk it. What is the meaning of plunk it? Kita nggak tahu. Ya. Baca setelah kalimatnya. And had son swam to other side of dripping wet to be sure. Oh, jadi dia melemparkan pakaiannya supaya nggak membuat dia tenggelam gitu. Semuanya dibuka, kemudian dilempar pakai tali. Kemudian dia e, berenang tidak pakai itu. Jadi lebih enteng gitu. Itu kan seperti itu. Jadi Anda Jadi keterangan sebuah kata yang nggak ngerti ada di kalimat berikutnya. Dan ingat, baca dengan relax, dengan re, relax. Folklore from Bangka Belitung. Kalau nggak ngerti apa itu folklore, biarin aja. Karena toh ada keterangannya berikutnya kan. Apa itu folklore? A long time ago lived a husband and wife. Nah, dari sini Anda bisa tahu apa itu folklore. Oh, berarti kisah. Ya, gitu kan. They were poor and they did not have, have any children yet. Days and night they prayed to God. Jadi pada masa lampau ada sepasang suami istri. Mereka miskin, tetapi mereka tidak punya anak. Mereka minta siang dan malam, gitu kan? God, please give us a child, even though he is only a big as a little finger. Prayed the husband. Suaminya bilang, Tuhan berikan aku anak, walaupun dia segede clinking. Gitu. Their dream came true. The wife was pregnant. Mimpinya menjadi kenyataan. Istrinya hamil. However, they were surprised when they saw the baby. He was as big as a little finger. Tapi mereka kaget karena ternyata bayinya segede clinking. Well, I will name him clinking, said the husband. Clinking means little finger. Aku kasih nama clinking karena segede itu. Time passed by and clinking ate like adults. He ate much food and that made his parents really worried. Akhirnya waktu berlalu, si Klingking besar, tapi makannya banyak. Akhirnya orang tuanya worry. Kenapa? Karena mereka miskin, kan? I cannot hold it anymore. I want to buy Klingking in the jungle. I want to put Klingking in the jungle. In the morning, Klingking and his father went to the jungle. Wah, dia nggak bisa ngasih makan. Akhirnya si Klingking ditaruh di hutan. Gitu. When they arrive, the father asked Klingking to cut down a very big tree. Pada saat datang, si Klingking disuruh nebang pohon. The father told that Klingking could not cut down the big, the big tree. Si ayahnya bilang, nggak mungkin dia bisa nebang pohon. The father was sure that Klingking would be lost in the jungle. Si ayahnya yakin bahwa si Klingking hilang di hutan. But he was wrong. In the morning, Klingking suddenly show up in front of the house. Di pagi hari, Klingking datang di depan rumah. Father... Where do you want me to put this big tree? Ask Klingking. Jadi biarpun Klingking kecil, tetapi dia bisa nebang pohon gede. The father was surprised. He asked Klingking it to put the tree in the backyard. He then had another idea. Akhirnya si Klingking suruh naruh pohonnya di belakang rumah. Klingking, let's go to the mountain. Klingking was obedient kid. Klingking itu, oh, nah, kalau kalau anda tahu apa itu obedient, nggak tahu obedient jangan berhenti, ya. Yeah. He followed his father too. Kan ada kata-katanya. He followed his father. Berarti obedient itu adalah anak yang nurut. Gitu kan. To go to the mountain. When they arrive, his father pointed a big stone. Pada saat mereka datang, si ayahnya menunjuk satu batu gede. I want you to bring that big stone to our house as the father. Jadi ayahnya nyuruh supaya ngangkut tuh batu gede. Supaya si kelingkingnya nggak mungkin balik lagi. Karena kelingking makannya banyak gitu kan. Gitu kan. Uh, then the father immediately ran home. Akhirnya bapaknya pulang ke rumah. Dia pikirnya si Klingkingnya, wah ini nggak akan balik lagi nih anak, gitu kan? Karena dia nggak sanggup. At night when the father was sleeping, suddenly he heard Klingking voice. Di malam hari, akhirnya si fathernya mendengar si bunyi si Klingking. Father, I'm home. Where do you want me to put this big stone? 
ayah aku pulang di mana aku harus naruh batu gede ini wah kata si bapaknya kagak ternyata hebat juga nih. this time clinking's father realized his myth 